হ্যালো ওয়েলকাম টু স্টাডি ফ্যাক্ট এডুকেশন আমি সৌম আমার সাথে অরুণ আবু আজকে আমরা তোমাদের যে সামনে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে মাধ্যমিক পরীক্ষা আসছে তো তার লাইফ সায়েন্স সাবজেক্টটিকে নিয়ে আমরা আজকে তোমাদের সামনে এসছি সাজেশনস নিয়ে লাইফ সায়েন্সে তোমাদের মূল সাজেশনস মেন মেন কী হতে পারে পরীক্ষার প্রবাবল কোয়েশ্চেন্স এবং তার সঙ্গে তোমাদের পরীক্ষাকে কীভাবে তোমরা নিজেদের রিপ্রেজেন্ট করবে গিয়ে নার্ভসকে স্টিল যাকে কীভাবে এক্সামটাকে পাস আউট করবে এবং ভালো মার্কস স্কোর করবে সেই নিয়ে আজকে আমাদের এই ভিডিও তো চলো শুরু করা যাক লেট স্টার্ট অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে এবং ভিডিওটি সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিও যাতে সমস্ত স্টুডেন্টরা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হয় চলো লেট স্টার্ট করা যাক আজকে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার কন্টেন্ট কোয়ার্ডিনেশন ও একটা কথা আমরা এরপরে কিন্তু এইচএস এর ভিডিও নিয়েও আসছি যেটা ফেব্রুয়ারি শেষের দিকে বা ওই টাইম হয়তো আমরা আপলোড করবো মাঝে মাঝে তো তোমরা অবশ্যই আপডেটেড থেকো এবং চ্যানেলটির লিঙ্কসটা সবার কাছে পৌঁছে দিও চলো আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার শুরু করি লাইফ সায়েন্সের পাঁচটা চ্যাপ্টার আছে কন্ট্রোল কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার টু কন্টিনিউটি অফ লাইফ নাম্বার থ্রি হেরিডিটি নাম্বার ফোর ইভোলিউশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন অভিযোজন অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ ইজ এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ তো প্রথম আমরা কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন থেকে স্টার্ট করছি আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ বিশ্লেষণমূলক একটা ওভারভিউ দেব তার সাথে সাজেশনস এবং প্রবাবল কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইউর মটো ফর রিপ্রেজেন্টেটিং ইন দ্য এক্সামিনেশন তো ফার্স্ট চ্যাপ্টার নিয়ে স্টার্ট করছি কন্ট্রোল অ্যান্ড এডুকেশন আচ্ছা প্রথমেই সবাইকে জানিয়ে রাখি শুভেচ্ছা আপকামিং তোমাদের মাধ্যমিক এক্সামের জন্য এবং অনেক হয়তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও তোমরা দেখছো তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালোভাবে পরীক্ষা দাও একদম মানে শান্তশিষ্টভাবে কোনো রকম মানে দুশ্চিন্তা করো না জানি জীবনের বড় পরীক্ষা বাট এরপর থেকে তোমাদের পথটা আরও সুগম হোক সেটাই আমরা একান্ত কাম্য আচ্ছা চলো আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাকে স্টার্ট করবো আজকে যেটা হচ্ছে জীবজগন্তের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন ইন লিভিং অর্গানাইজেশনস এই চ্যাপ্টার থেকে বিশেষ কিছু আমি বলবো তার আগে এটা বলে রেখে এটা সবচেয়ে বাল্কি চ্যাপ্টার এই যা সিলেবাস আছে মাধ্যমিকে তোমাদের তার মধ্যে এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার এবং এইটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি প্রথম পার্টটাই আমরা ডিসকাশন করব লোকোমোশন আর মুভমেন্ট নিয়ে সেখানে আমাদের প্রকারভেদ পড়তে হবে চলন গমন এবং চলনের বিশেষ উপর এখানে স্ট্রেসটা দেওয়া রয়েছে সিলেবাসে চলন করকমের হয় তার প্রকারভেদ যেমন তোমরা জানোই ট্যাকটিক ট্রপিক ন্যাস্টিক এবং এই তিনটে ভাগেরও বিশেষ বিশেষ ভাগ ভাগ রয়েছে এখানে ক্লাসিফিকেশানটা রয়েছে যেমন ট্যাকটিকের ক্ষেত্রে ফটো ফটো ট্যাকটিক রয়েছে ন্যাস্টিকের ক্ষেত্রে ফটোনাস্টিক সিসমোনাস্টিক কেমোনাস্টিক থার্মোনাস্টিক তো বিভিন্ন রকমের এখানে ক্লাসিফিকেশানটা দিয়ে দেওয়ার জন্য তোমরা কি করো মাঝে মাঝে তোমাদের গুলিয়ে যেতে পারে এবং উদাহরণ যেগুলো বিশেষ করে এক্সাম্পেল যেগুলো সেগুলো ওভারল্যাপিং খুবই যার জন্য খুব সাবধানতার সাথে এটা করো এবং এই পার্টটা থেকে বিশেষ কিছু কোয়েশ্চেন তেমন আসে না শুধু আসে পার্থক্য চলনগুলোর মধ্যে আর আসতে পারে কি ধরো তোমায় বলে দিল যে কেমোনাস্টিক চলন কি উদাহরণ দাও এই টাইপের কোয়েশ্চেন এখান থেকে অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে কলম করে লিখবে কোনোভাবে ফ্ল্যাট লিখে এসো না কলম করে ডিফারেন্সে আর যেদিকে যেটা লেখার কথা একদিকে একটা প্রকার ভেতরে ধরো সংজ্ঞা লিখছো সংজ্ঞা লিখলে কিন্তু ডান দিকেও সংজ্ঞাটা লিখো বা দিকের সংজ্ঞা লিখে ডান দিকে এক্সাম্পল এরকম করো না বা দিকের সংজ্ঞা লিখে ডান দিকের যে প্রকার সেটারও সংজ্ঞা লিখো তারপরে উদাহরণ দিলে দুদিকে উদাহরণ তো মূল কথা হচ্ছে চলন আর গমনের তোমাদের ডেফিনেশনসগুলো ইম্পর্টেন্ট আর টাইপসগুলো এবং দুটোর মধ্যে পার্থক্য বা ডিফারেন্সিয়েশন পরীক্ষার জন্য খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা নেক্সট আসি আচ্ছা এটা বলে রাখি মানে বায়োলজি এমন একটা সাবজেক্ট লাইফ সায়েন্স এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে অনেক বেশি পার্থক্য আমাদের লিখতে হয় পরীক্ষাতে বিশেষ করে তোমাদের তো ম্যাক্সিমাম ফর্টি পার্সেন্টের অ্যাভাব শুধুমাত্র শর্ট কোয়েশ্চেনই আসবে তো প্রথমেই তোমাদের জানিয়ে রাখি শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে আগে রেডি করো এবং যতটুকুনি পার্ট টু মার্কস আর থ্রি মার্কস থেকে আসবে তার মধ্যে তোমরা পার্থক্য খুঁজে পাবি সেক্ষেত্রে পার্থক্যর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো আমি প্রেফার করি যেটা যে তিনটে কলমে ভাগ করে নাও প্রথম কলমটার মধ্যে সাবজেক্ট বা বিষয়টাকে লেখো যে বিষয়ের উপর তোমরা পার্থক্যটাকে রূপায়ন করতে চলেছ সেকেন্ড কলামে লেখো যেটা তোমার টপিক ওয়ান থার্ড কলামে লেখো টপিক টু বা এক্সট্রা যদি কিছু দেয় তাহলে সেটা ফোর্থ কলমে হবে এইভাবে ধরো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি যে ট্যাকটিক ট্রপিক ন্যাস্টিক চলো তাহলে প্রথম পাঁচটা যেটা হবে বললাম সেটা হচ্ছে বিষয় তো বিষয়ের ফার্স্ট পয়েন্টটা ধরো আমি দিলাম এরকমভাবে যে চলনের প্রকৃতি চলনের প্রকৃতি সেটা ধরো ট্যাকটিকের চলনের ক্ষেত্রে আমি নিচে লিখলাম কি সামগ্রিক চলন ন্যাস্টিক চলনের ক্ষেত্রে সেটা লিখলাম কি বক্র চলন আর ট্রপিক চলনের ক্ষেত্রে লিখলাম কি সেটা বক্র চলন তাহলে দেখো কম সেন্টেন্স ইউজ কর
এবং তাদের কার্যকারিতা কে ধরো দিলো স্টেট এনি টু ইউজফুলনেস অফ জিবারেলিন স্টেট টু এনি টু ইউজেস অফ সাইটোকাইনিন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বা একটা কোশ্চেন আমার হঠাৎ মনে পড়লো সাইটোকাইনিন কোথায় দেখতে মানে সাইটোকাইনিন কোন উদ্ভিদে থাকে আমাদের মোস্ট কমন एग्जांपल জিটিন জিটিন কাকে বলে কোশ্চেন আসতে পারে তাহলে আমাদের উত্তর হবে সাইটোকাইনিন প্রেজেন্ট ইন কর্ন সিড ভুট্টাতে যে সাইটোকাইনিন প্রেজেন্ট থাকে সেটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি জিটিন এবং আমাদের আর্টিফিশিয়াল হরমোনের ডেফিনিশন হরমোনের ডেফিনিশন কি হরমোনের এক কথা আমরা কি বলি কেমিক্যাল মেসেঞ্জারস হরমোনের যদি ওয়ান ওয়ার্ড আমি সাবস্টিটিউশন করতে চাই বলতে পারি কেমিক্যাল মেসেঞ্জারস তো অবশ্যই হরমোনের ডেফিনিশনটা সংজ্ঞাটা ভালো করে পড়ো হরমোনের প্রকারভেদটা পড়ো হরমোনের দু তিনটে ক্যারেক্টার পড়ে যাও যে এক একটা হরমোন এক একটা স্পেসিফিক টার্গেট বা অর্গ্যান থেকে গ্ল্যান্ড সিক্রিট হয় এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছয় তো হরমোনের ক্যারেক্টারস হরমোনের ডেফিনেশন সংজ্ঞা হরমোনের প্রকৃতি দুটো তিনটে আচ্ছা হরমোনের প্রকারভেদ ন্যাচারাল হরমোন কাকে বলে আর্টিফিশিয়াল হরমোন কাকে বলে তার প্রত্যেকটার এক্সাম্পল এবং প্রত্যেকটা এক্সাম্পল প্রত্যেকে সোর্স প্রত্যেকে আমরা পাচ্ছি প্লান্ট হরমোনের ক্ষেত্রে তো অ্যানিমেল থেকেও তো আমি এখন প্লান্টটা বলছি তার সোর্স এবং সোর্সের সাথে তার ইউজফুলনেস মানে সাইটোকাইনের দুটি ইউজফুলনেস জিবারাইনের দুটি ইউজফুলনেস ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইন্ডোল বিউট্রিক অ্যাসিড আই বি এ আই এ এবং এই যে শর্ট ফর্মগুলো থাকে ধরো টু ফোর ফাইভ টি টু ফোর ডাইক্লোরো ডাইফিনক্সি হ্যাঁ তারপর আমাদের আই এ এ আই বি এ এই শর্ট ফর্মগুলো কিন্তু অ্যাব্রিভিয়েশন ফর্মেও আসতে পারে আচ্ছা জিবারালিন কোথ থেকে পাওয়া গেছে জিবারেলা ফুজি করি আমাদের যেখান থেকে এসছে তো এখান থেকে আমাদের জিবারালিন পাওয়া গেছে জিবারালিন ইউজ কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর সাইটোকানিনটাও কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট আর ওদিকে আমাদের আই এ আই বি এ এগুলো কিন্তু ভীষণভাবেই ইম্পর্টেন্ট তো এই গেলো হরমোনের এবার আমরা চলে এসছি অ্যানিমেল হরমোনসে অ্যানিমেল হরমোনসের মধ্যে তোমাদের প্রথমেই বলি যে অর্গ্যানসে দুটো নাম রাখতে হবে দুটো আমার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রথমেই মনে আসছে হোয়াই প্যানকিয়াস ইজ কলড এ মিক্স গ্ল্যান্ড প্যানকিয়াস কেন মিক্সড গ্ল্যান্ড বলা হয় কারণ তার মধ্যে দুটো ফাংশনই থাকে একটা এন্ড্রোকিন ফাংশন একটা এন্ড্রোকিন ফাংশন যেমন আমাদের ইনসুলিন সিক্রেট করে তার সাথে গ্লুকাগন তাহলে ওই ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস যে কনসেপ্টটা আছে মানে আমাদের প্যানক্রিয়াসকে কেন মিক্স গ্ল্যান্ড বলে এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা কোয়েশ্চেন মাথায় আসছে অ্যাড্রেনালিনকে কেন ইমার্জেন্সি গ্ল্যান্ড বলা হয় ওয়াই অ্যাড্রেনালিন ইজ কল্ড এন ইমার্জেন্সি গ্ল্যান্ড সেই কোয়েশ্চেনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ওয়াই পিডিউটারি গ্ল্যান্ড ইজ কল দি মাস্টার গ্ল্যান্ড এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই যে তিনটা বসলাম যে অ্যাড্রেনালিনকে কেন ইমার্জেন্সি গ্ল্যান্ড বলা হয় সরি ভেরি সরি অ্যাড্রেনালিনকে কেন ইমার্জেন্সি হরমোন বলা হয় পিটুটারি গ্ল্যান্ডকে কেন মিক্স গ্ল্যান্ড বলা হয় তো এই তিনটে যে কোয়েশ্চেন বললাম এই তিনটে কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসেপচুয়ালে পুরো কনসেপচুয়াল অ্যান্সার দিতে হবে আর প্যানক্রিয়াসকে কেন মিক্স গ্ল্যান্ড বলা হয় এছাড়া তোমাদের প্রত্যেকটা অ্যানিমেল হরমোনসের কোর থেকে কোনটা সোর্স যেমন জিটিএইচ গোনাটোট্রপিক হরমোন গ্রোথ হরমোন জিএইচ সোমাটোস্ট্যাটিন তারপর আমাদের এসিটিএইচ অ্যাড্রেনো কটিকোট্রপিক হরমোন আর তো প্রত্যেকটা হরমোন যে আমাদের অ্যানিমেল হরমোন আছে ওটা কোন গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হচ্ছে এবং তাদের টার্গেট অর্গ্যান এবং সোর্স অর্গ্যান কী এবং তারা কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে তো এই জানাটা খুবই জরুরি এবং আমাদের মেল হরমোন ফিমেল হরমোন তো আছে রিপ্রোডাকটিভ হরমোনস প্রোজেস্টেরন স্ট্রোজেন টেস্টোস্টেরন তো এইগুলোর ইউজফুলনেস কী তো এই গেলো আমাদের প্লান্ট হরমোন এবং অ্যানিমেল হরমোনের পোর্শনটা বলে নিয়ে একটু ডিসকাস করে নিই খুব সংক্ষেপে যে কী কী ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেই হরমোন পার্টটা থেকে আসতে পারি প্রথমে আমি প্রথমে প্রাণী হরমোনের আগে আমি উদ্ভিদ হরমোনের ব্যাপারে একটু বলি উদ্ভিদ হরমোন থেকে কী কী কোয়েশ্চেন বিশেষ করে আসতে পারে প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা আসতে পারে যে অক্সিজেনের রাসায়নিক নাম ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড হচ্ছে যে একটি কৃত্রিম বা আর্টিফিশিয়াল অক্সিজেনের নাম এবং উইড যে উইড রিমুভাল বা আগাছানাশক একটি অক্সিজেনের নাম ইম্পর্টেন্ট ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা আচ্ছা ফল পাকাতে সাহায্যকারী হরমোন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট গ্যাসিয়াস হরমোন কাকে বলে উদাহরণ একটি প্রকল্পিত হরমোন ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো শর্ট কোয়েশ্চেনে তোমরা দেখবেই দেখবে তো ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও কিছু কিছু পয়েন্ট যেগুলো ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট ফর টু মার্ক যেমন অগ্রস্থ পকতা এপিক্যাল ডমিনেন্স এই জিনিসগুলো আসবে পার্থনোকার্পিক ইম্পর্টেন্ট পার্থনোকার্পিতে কোন কোন হরমোনের ভূমিকা আছে সেইগুলো ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বীজের সুপ্ত বস্তা ভঙ্গকারী হরমোনের নাম কি এটা ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জল নয় এটা একটা কিন্তু এটা হচ্ছে এক ধরনের এন্ডোসপাম লিকুইড এন্ডোসপাম বলা হয় একে তো এই কিছু কিছু জিনিস কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন দেয় ম্যাক্সিমাম যেরকম বললাম এর মধ্যেই কোয়েশ্চেন পাবে যেমনি একটি প্রকল
সেটা হচ্ছে রাসায়নিক প্রকৃতির উপর দিতে পারে যে দিতেই পারে একটি স্টেরয়েড ধর্মী হরমোনের নাম লেখো কি দিতেই পারে একটি পেপটাইড ধর্মী হরমোনের নাম লেখো তাই রাসায়নিক ধর্মী একটি হরমোনের নাম লেখো তো যে কোনো রাসায়নিক প্রকৃতি নিয়ে কিন্তু শর্ট কোয়েশন আসবেই আসবে পরীক্ষাতে তার জন্য রেডি থাকো প্রিপেয়ার থাকো এবং প্লান্ট হরমোনের যে ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে একটি গ্যাসীয় হরমোন যেমন ইথিলিন শর্ট শর্ট যেগুলো তোমাদের গ্রুপের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক টু ফলস এনসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট বা আমি বললাম হোয়াট ইজ জিটিন যখন সাইটোগানিন ঘুটটাটা থাকে তখন পার্টিকুলারলি সেই সাইটোগানিন যখন ঘুটটার মধ্যে অবস্থিত করে তখন সেটাকে আমরা বলছি জিটিন তো সাইটোগানিন প্রেজেন্ট ইন কন সিট ইজ কল জিটিন আর শর্ট ফর্মসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এসিটিএইচ এর ফুল ফর্ম এর জন্য কটিকোটপিক হরমোন তারপর আমাদের জিএসএইচ আচ্ছা জিটিএইচ জিএইচ এল এইচ লিউটিনোটপিক হরমোন তো সমস্ত শর্ট ফর্মসগুলো অবশ্যই জানো এবং সোর্স কোত্থেকে সিক্রেট হচ্ছে তার সোর্সটা এবং টার্গেট অর্গান সেগুলো কিন্তু এখানে আর একটা কথা আমি বলতে চাই অতি অবশ্যই কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে যেগুলো মানে বড় বড় মাধ্যমিকে পড়ে তার মধ্যে অন্যতম কোয়েশ্চেন্সগুলো যেগুলো ও বলছিল যে অগ্নাশয়কে কেন মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় আপৎকালীন হরমোন কেন এছাড়াও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা যেটা একটা যেটা আমি আগেই বললাম তো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি কোয়েশ্চেন এবার বলতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটার অভাবজনিত রোগ অভাবজনিত রোগ তোমাদের করতেই হবে কারণ একটা না একটা অভাবজনিত রোগ আসবেই কোনটা বেশি করণে হচ্ছে কোনটা অধিক করণে হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অফ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি অফ হুইচ হরমোন কজেস জিনিস যেমন আমাদের ডোয়ারফিজিম জাইগান্টিজম এরকম ধরনের তো সেই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে এটা থেকে ধরে নাও কোয়েশ্চেন একটা দুটো দিয়ে দেবেই ঠিক আছে এছাড়া একটি থাইর এটি বলে দিতে পারে যে একটি আয়োডাইজ হরমোনের নাম লেখো এই টাইপের কোয়েশ্চেন খুব বরাবরই আসে হুম তো ক্যালোরিজেনিক হরমোন কাকে বলে কিটোজেনিক হরমোন কাকে বলে অ্যান্টি কিটোজেনিক হরমোন কাকে বলে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমরা অতি অবশ্যই কিন্তু নজরে রেখো কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আর এছাড়া যদি বলতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের বলতেই যেটা আমরা বাদ দিলে হবে না সেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কমান্ডার ও যেমনি বললো যে প্রভুগন্তি বা মাস্টার গ্ল্যান্ড কেন বলা হয় পিটুইটারিকে তেমনি সুপ্রিম কমান্ডার বলা হয় হাইপোথালামাসকে কেন বলা হয় এটা কিন্তু উত্তরটা আমি দেবো না তোমরা কিন্তু প্রিপেয়ার করে রেখো কারণ এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুব মাঝে সাঝেই দিয়ে দেয় মাধ্যমিকে এবার যেটা নেক্সট পার্টে যাবো কারণ সময় আমাদের হাতে অল্প কোয়েশ্চেনটা বললো অ্যান্সারটা আমি সবাইকে যাই যাতে কমেন্ট বক্স অ্যান্সারটা থাকে তুই যে কোয়েশ্চেনটা বললি একবার রিপিট করে সবাই সবার মতো অ্যান্সার কমেন্ট বক্সে দেবো আমরা নিশ্চয়ই সবাইকে রিপ্লাই দেবো কোয়েশ্চেনটা কাকেও কেন সুপ্রিম কমান্ডার বলা হয় তোমরা তোমাদের মতো ফটাফট কমেন্ট বক্সে লেখো আমরা সেটা দেখে অবশ্যই রিপ্লাই করবো কার অ্যান্সারটা কতটা এবং জাস্টিফাই সাইন্টিফিকালি অ্যাপ্রুভ করছে টু দি পয়েন্ট অ্যান্সার আচ্ছা এখানে আর একটা কথা বলে দিই পিটুইটারি অগ্রমস্ত মানে অগ্রভাগ পশ্চাৎভাগ মধ্যভাগ এই পার্টগুলো থেকে কি কি হরমোন বেড়ে এরকম কোয়েশ্চেন দিয়ে দিতে পারে বিশেষ করে যেটা ম্যাক্সিমাম দেয় সেটা হচ্ছে কি পশ্চাৎ পার্ট থেকে যেটা বেরোচ্ছে একদম মানে বেরোচ্ছে আচ্ছা ভেসো প্রেসিনের কাজ কি আচ্ছা লিউটোট্রপিক এটা আমি বলে দিই খুব গোলায় যেটা লিউটোট্রপিক হরমোন বা এল আর প্রোল্যাকটিন কিন্তু আলাদা কিছু নয় এই হরমোন দুটো কিন্তু সেম এছাড়াও কিছু দেবে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের কাজ লেখো মানে পুরুষের ক্ষেত্রে কোনটা গোনাডোট্রপিক হরমোন খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টন তো আছে তোমরা জানো নিশ্চয়ই গিনিস বুকে যাদের নাম আছে তোমরা গিনিস বুক পালন করছো এরকম এই যে যাদের এই ডোয়ারফিজম বা এই জাইগান্টিজম এই দুটো কিন্তু খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই মাইনরলি পড়ে যাও ডেফিনেশন এক্সাম্পল সোর্স টার্গেট অর্গান এন্ড ক্যারেক্টার্স তো চলো আমরা আশা করি এটা নিয়ে ডিসকাস করছি নেক্সট পার্টটা চলে যাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম যেটা ইম্পর্টেন্ট ফিজিওলজির পার্ট সেই ব্যাপারে আমরা যদি মতামত রাখি প্রথমেই আমাদের জানতে হবে নিউরন নিউরন একটা হচ্ছে বিশেষ ধরনের কোষ এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না আমাদের প্রথমেই যেটা জানতে হবে যে নার্ভাস সিস্টেম ক রকমের হয় তিন রকম নার্ভাস সিস্টেম একটা হচ্ছে সিএনএস দ্বিতীয়টা হচ্ছে পিএনএস দ্বিতীয়টা এএনএস নাম্বার ওয়ান ইজ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম নাম্বার টু ইজ পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড সরি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড নাম্বার থ্রি ইজ অটোনোমিক বা অটোনোমাস নার্ভাস সিস্টেম এইবার আমরা প্রথমে আসছি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আর কি আমাদের মেনলি দুটো ভাগ হয় একটা ব্রেন একটা স্পাইনাল কর্ড এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নেম দি থ্রি কভার্ড মেম্বার অফ দি ব্রেন সেটাকে আমরা বলছি মেন ইঞ্জেস আচ্ছা তারপর আমরা চলে আসছি পেরিফেরাল নার্ভাস
क्वेश्चन आसते परे जे ड्रीम्स बा हमरा स्वप्न को नर्वस सिस्टम में थ्रू दी देखे जेटा होचे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बा सिंपैथेटिक ए जे दुटो भाग आ जेटा खूब इंपोर्टेंट तो प्रथम ही नर्वस सिस्टम में डेफिनेशन टा पड़बे वॉलंटरी इनवॉलंटरी कोनटा की काज करे सेटा देखबे तार साथे देखबे जेटा में खूब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोललाम नेम दी थ्री कवर्ड मेंबर ऑफ दी ब्रेन सेटा अब आंसर मेनिंग जे सेटा किंतु परीक्षा में खूब ही पड़े अच्छा और एर साथे तुमी देखबे हमादेर हाइपोथैलामस एर काज की सेरिब्रम एर काज की सेरिबेलम की नेम दी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी ब्रेन नेम दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दी ब्रेन अच्छा ब्रेन तीन ते भाग होचे फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन फोर ब्रेन माने एकदम ऊपर दिके पोर्शन टा मिड ब्रेन माने माजा माजे हिंड ब्रेन माने शेषर दिके जब हम ना हम एंटीरियर और पोस्टीरियर बोली शेरम भावे तुम लोग ऐटके कॉन्सेप्चुअल भाव भेजने दे पार ये फोर ब्रेन ऊपर दिखता मिड ब्रेन माजा माजे और हिंड ब्रेन लास्टेड दिखते हिंड माने बैक पोर्शन तो तार पुत्ते टा जाएगा कौन था हाइपोथैलमस आचे कोथा होच्छ ब्रेन सेंटर टा बा ब्रेन स्टेम टा तार फंक्शन की सेरिब्रम एंड फंक्शन की सेरिब्रम एंड फंक्शन की स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस सेरिब्रम तब सेरिब्रम ए गुलो किंतु खूब इंपोर्टेंट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अच्छा हाइपोथैलमस बोललाम और ब्रेन कॉर्टेक्स टा बोललाम एवं तीनटे नर्व सिस्टम में मत कर प्रथमे डेफिनेशन पड़बे नर्व सिस्टम की तीनटे टाइप्स पड़बे तीनटे टाइप्स एर काज पड़बे कोनटर की फंक्शन तार साथे कोनटर की कवरिंग एवं सेरिब्रम सेरिबेलम हाइपोथैलमस ये तीनटे पार्टिकुलर सेरिब्रम सेरिबेलम हाइपोथैलमस ये तीनटे फंक्शन खूब ही खूब ही गुरुत्वपूर्ण अच्छा एखे हमें रखी जो अनेक पार्टा थे विशेषकर अनेक रकम प्रश्न आसते परे जार मध्य इम्पोर्टेंट प्रश्न मेनिंजेस आज है सी एस एफ आज है सेरिपो स्पाइनल फ्लुएड आज है और वो जो जो सेंट्रल नार्वस सिस्टम एटाई बांगलाते बोले केंद्रीय स्नायुतंत्र पार्टियों स्नायु तंत्र और हमारे स्वयंक्रिय स्नायु तंत्र सो बेसिकाली पार्टगुल्लो तुम्हारा कवर करते हैं प्रत्येकटार जे এইটা বিশেষ করে কোশ্চেন দেয় কর্টি কর্টিও স্নায়ু আছে কর্টিক নার্ভের নাম্বার দেয় নাম্বার অফ স্পাইনাল নার্ভস এন্ড নাম্বার অফ পেনিয়াল নার্ভস 31 পেয়ারস এন্ড টু এই এইগুলো মানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মাধ্যমিকে তোমরা যদি একটু এবিটি এ খোলো বা ডব্লিউবিটি এ খোলো তোমরা দেখতেই পাবে অসংখ্যবার এই কোশ্চেনস গুলো এসেছে ঠিক আছে যে একটি মিশ্র স্নায়ুর উদাহরণ দাও ভেগাস হবে উত্তর তো এই টাইপের অসংখ্য কোশ্চেন নাও নেমে মিক্স নাও তো এই টাইপের অনেক কিন্তু কোশ্চেন সেখান থেকে আসে अच्छा जार मध्य इम्पोर्टेंट पार्ट हम प्रत्येक पार्ट सेरिब्राम हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तुम्हारा जो ग्रुप मस्तिष्क एर आर जो पार्ट गो लोक गो फ्रंटाल टेम्पोरल पैराइटाल अक्सिपिटल प्रत्येक पार्टे इम्पोर्टेंट वर्क इम्पोर्टेंट जमी तुम्हें बोले चाहिए दर्शन जो इम्पोर्टेंट भिजन जो इम्पोर्टेंट को पार्ट अक्सिपिटल लोक तो टाइप कोश्चन्स क्योंकि इम्पोर्टेंट आस भी अच्छा एचड़ा एक विशेष स्पेशल इनफरमेशन तुम्हारा जान दी हमारे ह्यूमैन मैं मानव शर मध्य सब चे क्षुद्र कोष কি তোমরা কি বলতে পারবে কেউ নেম দি স্মলেস্ট সেল অফ হিউম্যান বডি নেম দি স্মলেস্ট সেল কেন কারণ এটা লিংকড আছে সেরিবেলামের সাথে কারণ সেরিবেলামের মধ্যে উপস্থিত যে গ্রানিউল কোষ সেটা হচ্ছে আমাদের মানব মানে মানব শরীরের মধ্যে থাকা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কোষ এছাড়া দুটো ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन আছে কর্পাস ক্যালোজাম কি ভার্মিস কি এই টাইপের क्वेश्चन কর্পাস লিউটিয়াম কিও খুব ইম্পর্টেন্ট কর্পাস কর্পাস লিউটিয়াম হরমোন কর্পাস লিউটিয়াম হরমোন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन মনে চলে বলতে বলতে তো এবার এবার যেটা আসছে সেটা আমরা আচ্ছা এখানে বলে দিই आका क्योंकि दो जैगा दीते आय डिसेकशन होते होते आटाओ दीते निरोन आँकते दिल तो तुम्हारा क्योंकि दोटो आँकाय खूब भलो भाव प्रैक्टिस करो अच्छा एक कथा बोला निरोन और आई थे क्योंकि पुरो टाकते देना धर माइलिन शीत नोट्स अफ रनवीर एगो समस्त मार्क कर देव जेटुकू मार्क कर तुम्हारा क्योंकि से टुकु एक स्ट्राक्चार क्योंकि पुरोट ड्र करते हैं एरक हाफ स्ट्राक्चर एक सर दिवन तेल मार्क्स पाने स्ट्राक्चार तो अवश्य पुरोट ड्र करो और तरह जी जी लेवलिंग वगूल ही करो एक्सट्रा करार क्योंकि दरकार नहीं बार जगह मेन जिस धर सेल बडी सेल बडी तुम्हें आँकते हो सटन तुम सैटन ना आंकले तुम एक जन माइलिन शीत डेंड्राइट देखा कि तो सेगलो तो मैं आँकते ही जगह बेसिक जिस क्योंकि मार्किंग जगह करते बोलो सेगो कर ले एनाफ कारण टू दि पॉइंट तुम्हें अन्सार देव खूब बेसि क्योंकि लिखे एक्साम विव्रत हो जाए माथा रेखो छा मिनिमाम दीते हैं এবং যদি না উল্লেখ করে দেয় তাহলে চেষ্টা করবে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেগুলোই মার্ক করতে আচ্ছা এটা বলে রাখি এর পরে আমাদের যেটা পার্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে লোকোমোশন তো আচ্ছা আই এর ওই দুটো আসতে পারে হাইপার মেট্রোপিয়ার মায়োপিয়া হ্যাঁ মায়োপিয়া একটু বলে হ্যাঁ মানে ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি তোমার যখন আমাদের যে দূরদৃষ্টি আর হস্তদৃষ্টি যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে যখন দৃষ্টির সমস্যা হয় ডিউ টু দা ফোকাল লেন্থের চেঞ্জ যেটা হয় আমাদের মানে আমাদের যে লেন্স তো আমাদের চোখের ভেতর যে লেন্স তার ফোকাস দৈর্ঘ্য যখন চেঞ্জ হয় তার ফলে বিশেষ দুই ধরনের রোগ হয় মায়োপিয়া হাইপার মেট্রোপিয়া अच्छा एचड़ाओ दी आई डिसेकशन अनेक क्वेश्चन आते हैं रड कोश की कौन को
আচ্ছা অ্যাকোয়াসিউমার কি ভিট্রাসিউমার কি ইয়েলো স্পট কি ব্লাইন্ড স্পট কি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ ইয়েলো স্পট হোয়াট ইজ ব্লাইন্ড স্পট এই দুটো পড়বে আর আই থেকে এগুলো ইম্পর্টেন্ট লেন্সের কাজ কি হোয়াট আর সিলিয়ারি মাসলস আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোয়াট ইজ আইরিস এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে মোটামুটি পার্টি ওখানকার ইম্পর্টেন্ট ইয়েলো স্পট লিগামেন্ট এর ইয়েলো স্পট ব্লাইন্ড স্পট রড সেল সামারাইজ করছি আমি ইয়েলো স্পট ব্লাইন্ড স্পট রড সেল কোন সেল অডপসিন আইডপসিন কোনপসিন অ্যাকোয়াসিউমার এন্ড ভিট্রিয়াসিউমার এই হচ্ছে মোটামুটি আই থেকে ইম্পর্টেন্ট সেন্স অর্গানস আচ্ছা সেন্স অর্গানস ইয়ার থেকে আসতে পারে ইয়ারের কিছুটা ডিসেকশন সফটটা হলো কিছুটা ছোঁয়া ছোঁয়া আসতে পারে ইয়ার আসতে পারে ওখান থেকে অটোলিটালি কেন আসতে পারে না অসিসেলস এগুলো আসতে পারে অনেক পার্টি আছে ককলিয়া কি ককলিয়ার কাজ অনেক কিছু আসতে পারে ঠিক আছে তো এই পার্টগুলো তোমরা রেডি করে রাখো मानी কন্টিনিউটি অফ লাইফ জীবনের প্রভাব জীবনের প্রভাবনাতা এই ক্ষেত্রে আমরা বলি এটা কিন্তু সবচেয়ে শক্ত পার্ট কেন তোমাদের লেভেলে কেন এটা মলিকুলার সেল বায়োলজির পার্ট তো সেই ভিত্তিতে আমরা যদি বলি এখানে ক্রোমোজোমের পার্ট আসবে ওভারল্যাপিং আসবে মিওসিস আসতে পারে ঠিক আছে তো এইখান থেকে অনেক রকমের কোয়েশ্চেন আসতে পারে প্রথম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে অ্যালোজোম কি অ্যালোজোম হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোমের অপর নাম ঠিক আছে অটোজমের সংখ্যা কি মানুষের ক্ষেত্রে এই টাইপের কোয়েশ্চেন সেখান থেকে আসবে ক্রোমাটিড কি আমি কিছু আমি বলে দিই মেন প্রথমে তোমরা যখন এটা পড়তে শুরু করছো এই আমাদের কন্টিনিউটি অফ লাইফ এখানে তোমরা প্রথমে দেখে নেবে মাইটোসিস এবং মেওসিস কি এবং দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন ওয়াই মাইটোসিস ইস কল ইকুয়েশনাল ডিভিশন অ্যান্ড ওয়াই মেওসিস ইস কল রিডাকশনাল ডিভিশন কারণ মেওসিস আমরা এন থেকে দুটো এন কে টু এন থেকে দুটো এন ভেঙে ফেলছি কিন্তু মাইটোসিস কি হচ্ছে টু এনটা টু এনই রয়ে যাচ্ছে তাই ওটা ইকুয়েশন মানে যেটা থাকছে সেটাই থাকছে ইকুয়াল আর মেওসিস রিডাকশনাল ডিভিশন তো এই দুটো কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়াই মাইটোসিস ইস কল ইকুয়েশনাল ডিভিশন অ্যান্ড ওয়াই মেওসিস ইস কল রিডাকশন আমি বাংলাটা বলে দিতে চাই বাংলায় যারা দেখছো তাদের জন্য যে এটাকেই বলা হচ্ছে যে সমবিভাজন আর হাস বিভাজন ঠিক আছে হাস বিভাজন মিওসিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে কারণ যে এখানে অপত্য যে কোষটা সেটা মাতৃকোষ বা জনেত্রিকোষ ক্রোমোজোম সংখ্যাটা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে আর সমবিভাজন মাইটোসিস যেটা আমাদের দেহ কোষের মধ্যে হয় সেই 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 কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে কিন্তু সমান থাকছে ক্রোমোজোম নাম্বার কেন বলে এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন विभाजन भाग गो पड़े मध्य उल जीवन जटिल खुबी सहजेपचुअल 
আচ্ছা এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোন ফেজে কি কি হচ্ছে যেটা সৌম বলছিল কোন ফেজে কি কি হচ্ছে কোন ফেজে ক্রোমাটিক ফরমেশন হচ্ছে ক্রোমাটিকটা কোন ফরমেশন স্যাচুরেটেড হয় ক্রোমোজোম বলছি আমরা কোন পার্টটাতে কোন পার্টটাতে অ্যানাফেজে কি হচ্ছে যে পোলার দিকে মুভমেন্ট হচ্ছে দুটো মেরু প্রান্তের দিকে মুভমেন্ট হচ্ছে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু ফারোইন কোথায় হচ্ছে ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট কোনখানে ডি কোন ফেজে এসে ডিপোজিশন হচ্ছে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু কিন্তু আছে আচ্ছা ইন্টারফেস কেন বলা হয় দেখলাম যেটা এসেছিল আমাদের সময়ও আসতো সেটা হচ্ছে ইন্টার কাইনেসিস কাকে বলে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু রেডি করে যাও এটা খুব আনকমন কোয়েশ্চেন কিন্তু আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ক্রোমোজোমের যে টাইপস গুলো হয় যেমন কি কি শেপ সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশন অনুসারে টেলোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার ভি শেপ আই শেপ জে শেপ শেপস গুলো কিন্তু কখনো তিন বা চার নম্বরের কোয়েশ্চেন তোমাদের তো চার নম্বরের অত বড় আসে না দুই বা তিন শর্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু দুই বা তিন দিতেই পারে তখন তোমাদের কি করতে হবে ভি শেপ ক্রোমোজোম লিখে ওই শেপ গুলো কিন্তু ড্র করতে হবে সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশন যেমন ধরো এরম পুরো ভি শেপটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ারটা দুটো ভি এর মধ্যিখানে জয়েন করছে দুটো লাইনের মধ্যিখানে এই দুটো ভি থাকছে মধ্যিখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা তো সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশন অনুসারে যে আমাদের ডিভিশন গুলো ভি শেপ এল শেপ জে শেপ ওগুলো কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এবং ওখানে শুধুমাত্র মানে সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন অনুযায়ী এভাবেও ভাবা যেতে পারে যে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক এই এগুলো দেয় কিন্তু মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক এগুলো কিন্তু দেয় আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ধরো চলেই এসছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার কি ক্রসিং ওভার এতটাই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন বরাবর দিয়ে থাকে হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু বরাবর এটা দিয়ে থাকে মাধ্যমিকে ক্রসিং ওভার কি মিউটেশন কি এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব পছন্দের মাধ্যমিকে যারা কোয়েশ্চেন যারা সেট করে যারা তাদের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে কিন্তু প্রকারভেদ আছে বিভিন্ন জননের প্রকারভেদ প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিরকম হয় যেমন বার্ডিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট বার্ডিং কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একরকম হয় তোমরা যেটা ইস্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাবে ইস্টের বার্ডিং আলাদা হাইডার আবার কিন্তু বার্ডিং আলাদা হাইডার ক্ষেত্রে সেলেন্টেরনের ব্যাপার চলে আসে তো সেই পার্টটা কিন্তু তোমাদের রেডি করতে হবে খুব দেয় পরীক্ষাতে যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম পারি যে যৌন জননের হচ্ছে কি যৌন জননের হচ্ছে গ্যামেট অযৌন জননের কি স্পোর বা রেনু কিন্তু যেটা আমরা পারি না সেটা হচ্ছে অঙ্গজ জননের একক কি অঙ্গজ জননের একক কিন্তু বলা হয় প্রোপা অ্যান্ড হিউলস ওকে এইটা কিন্তু মাথায় রাখবে কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিলেও দিতে পারে এবং তার সাথে অবশ্যই পড়বে কাটিং কি লেয়ারিং কি গ্রাফটিং কি স্কিওন কোন পোর্শনটাকে বলে স্টককে বলে হোয়াট ইজ স্কিওন অ্যান্ড স্টক খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডটা খুব প্রেফার করে হোয়াট ইজ স্কিওন অ্যান্ড স্টক তার সাথে আমাদের কাটিং কাকে বলে লেয়ারিং কাকে বলে গ্রাফটিং কাকে বলে এগুলো কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে শাখা কলমটা তো এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে এটার মানে অ্যাপ্লাইড যেহেতু তোমরা যারা জানো যে একটু কলম যেখানে হয় শাখা কলমটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রেফার করা হয় কারণ এখানে উন্নত বৈশিষ্ট্যর প্রজাতি তৈরি করা যেতে পারে আচ্ছা নেক্সট পার্টটা যদি আসে সেটা হচ্ছে পলিনেশন পলিনেশনের টাইপিফিকেশনটা ইতর পরক যোগ क्वेश्चन আবেগের বসে বেশি চিন্তা 
বয়সন্ধিকাল কারণ এটা খুবই দেয় কোয়েশ্চেনটা ঠিক আছে বয়সন্ধিকাল রিলেটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে এবং আমাদের হিউম্যানিটিস এর চারটি পার্ট প্ল্যান্টস এর ক্ষেত্রে এবং সেনেসেন্স আমরা যে বড় হচ্ছি ইনকিউবেশন পিরিয়ড যেমন আমাদের এক থেকে রিপ্রোডাকশন হওয়ার পর প্ল্যান্টস এর যে চারটি লাইফ স্টেজ এই যে সেনেসেন্স ডেথ আর অ্যাডাল্ট স্টেজ এই যে আমাদের চারটি ফেজ জুভেনাইল স্টেজ জীবনের যে জুভেনাইল স্টেজ চারটি ফেজ এই চারটি ফেজ এবং স্টেজ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং একটা হিউম্যান এর এভারেজ লাইফ স্প্যান কত 75 प्रकट बैशिष्ट चले তো কারণ এই পার্টটা আমি যদি বলি অতটাও টাফ নয় এটা কিছুটা কনসেপ্ট ম্যাক্সিমামটাই তোমার ইনফরমেশন রয়েছে যেহেতু সেটা তোমায় রেডি করতে হবে হ্যাঁ তো যার জন্য এই পার্টটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু হ্যাঁ এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে গ্রেগর জোহর মেন্ডেল কেন মোটর গাছটাকে চুজ করেছিলেন এর বিশেষ কিছু কারণ আছে সেই কারণটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বরাবরই কিন্তু মাধ্যমিকে আসে এই কোয়েশ্চেনটা তো এছাড়া परीक्षा चोखना কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু এটা ল তুমি কিন্তু নিজের ভাষায় এটাকে কিন্তু পরিবর্তিত করতে পারো না মডিফাইড করতে পারো না তোমার কিন্তু যা আছে সেই রূপই কিন্তু লিখতে হবে তাই এটা মাথায় রাখো এটা কিন্তু নিজের মতো বানিয়ে লেখার চেষ্টা করো না নাম্বার কিন্তু হাফ করে কিন্তু কেটে নিতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট পার্টে যদি আমরা যাই সেটা প্র্যাকটিস করো চেকার বোর্ডটা কিন্তু প্র্যাকটিস করো কারণ চেকার বোর্ড থেকে ধরো এরকম মানে কেস স্টাডিস দিয়ে দিতে পারে যে এইটা এই মানে ইয়েলো একটা গাছের সাথে হয়তো একটা হোয়াইট গাছের মানে সংকরায়ন হলো সেক্ষেত্রে কি তৈরি হবে নেক্সট জেনারেশানে এফ ওয়ান জেনারেশানে কি কি তৈরি হবে তো এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু চেকার বোর্ডের মাধ্যমে তোমাদের দেখাতে হবে এবং চেকার বোর্ড প্র্যাকটিস করো বাড়িতে আর দুটো কোয়েশ্চেন কমপ্লিট ডমিনেন্স থাকে বলে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স থাকে বলে ওই দুটো আর এপিস্টেসিস পাল্টে একবার দেখে যাও কনসেপ্টের জন্য কারণ তাহলে তোমাদের কো ডমিনেন্সের কনসেপ্টটা বুঝতে প্যারালালি রাখলে এপিস্টেসিসটা দেখলে অনেকটা সুবিধা হবে আচ্ছা এখানে আমাদের বর্ণান্ধতার পার্টটা ইম্পর্টেন্ট সেখানে প্রোটোনোপিয়া ডিউটোনোপনিয়া এই টাইপের যে পার্ট গুলো সেইগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা কালার ব্লাইন্ডনেস যে রকম ইম্পর্টেন্ট इम्पोर्टेंट ट 
আর অটোজোম অ্যালোজোম সেক্স ক্রোমোজোম কাকে কি বলে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমরা বলি যেমন আমরা বললাম স্পাইনাল নার্ভস কটা ফেনিয়াল নার্ভস কটা সেরকম ভাবেই কিন্তু আসতে পারে যে হিউম্যান্স এ কটা পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোম থাকে মেল এন্ড ফিমেল হাউ মেনি পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোমস আর देयर টোটালি ইন হিউম্যান আর মেলস এ কটা সেক্স ক্রোমোজোম থাকে এখান থেকে একটা क्वेश्चन মনে হলো হোলান্ডিক জিন কি হোলান্ডিক জিন কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট क्वेश्चन আমাদের যে অ্যালোজোম সেক্স ক্রোমোজোম ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এবং একজন মহিলার ক্ষেত্রে সেটা ডাবল এক্স হয় তো এইটা কিন্তু মাথায় রাখবে যে হোলান্ডিক জিন কিন্তু ওয়াই যে আমাদের যে অ্যালোজোম ওয়াই অ্যালোজোম তার মধ্যে উপস্থিত সেই ক্রোমোজোমের মধ্যে উপস্থিত জিনটাকে কিন্তু হোলান্ডিক জিন বলে ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার চলে আসবো আমরা ইভলিউশন অ্যাডাপ্টেশন অভিব্যক্তি অভিযোজন ইভলিউশন যেটা বলবো প্রথমে তোমাদের ডেফিনেশন পড়তো আচ্ছা যেটা আমার মানে ইজি চ্যাপ্টার নাম্বার খুব তো এখান থেকে এবং যে দুটো কোয়েশ্চেন খুব হোমোলোগাস অর্গানস আর অ্যানালোগাস অর্গানস কাকে বল এই দুটো আসতেই পারে হোমোলোগাস অর্গান অ্যানালোগাস অর্গান বল উদাহরণটা উদাহরণ তোমাদের শুধু মানে ব্যাখ্যামূলক হ্যাঁ ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ দিই আর সবচেয়ে বড় কথা খুব শর্ট কোয়েশ্চেন এটা যায় প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কারণ ম্যাক্সিমাম আমরা কি করি যে হোমোলোগাস অর্গান অ্যানালোগাস অর্গান এগুলো আমরা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে পড়ে যায় কিন্তু এখানে কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে যে একটি উদ্ভিদ বলে যেখানে সমবৃত্তি অঙ্গ দেখা যায় আর এটার থেকে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা ইভলিউশন থেকে প্রায় আসেই বলতে পারো ওয়াটার ভেস্টিজিয়াল অর্গান্স রিমেন্স থেকে যেটা পাওয়া যায় এবং আমাদের যে পুরনো পুরনো অর্গান্স যেগুলো এখনকার ইউজ নেই যেমন পিন্না বা ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স তো ককলিয়া এগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতেই পারে ককলিয়া কিছুটা ওটা এক্সাম্পল না দেওয়াই ভালো ওটা খুব একটা পিন্না এবং ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স পিন্না এবং ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স এই দুটোই একদম এক্সাক্ট ককলিয়া লিখো না ওটা এক্সাক্টলি বলা যাবে না তো আমাদের ইভলিউশনে এই কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ফাইলোজেনি অফ মডার্ন হর্স ফাইলোজেনি অফ মডার্ন হর্স কিন্তু আসতে পারে একবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে পড়ে রাখো ফাইলোজেনি এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু अच्छा तो তো এখানে কিন্তু স্মিথ এট অল বলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই মানে যে বিজ্ঞানীটা করেছিলেন মেন তার নাম স্মিথ এবং আমরা যেহেতু প্রমুখ বিজ্ঞানী অন্যান্যদের নাম যদি না পড়ো এটা বলো স্মিথ এট অল বা স্মিথ এবং ইত্যাদি সহকারী বিন্দ এইভাবেও তোমরা বলতে পারো এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো নয়া ডারুনবাদটাকে আচ্ছা নেক্সট যেটা পার্ট যাবো সেটা হচ্ছে আমাদের खूब खुब इम्पोर्टेंट এদের কস কি এফেক্ট কি কেন হয় কি জন্য হয় এবং এর সলিউশন কি গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যাসিড রেড অ্যান্ড ওজন লেয়ার ডিপ্রেশন এবং গ্রিন হাউস এফেক্টটি যখন আমাদের বিষ্ণু উষ্ণায়নে হয়ে যায় মানে যেটা বৃহৎ আকারে হয় তখন তো আমাদের এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে পারি তো এই চারটে ডেফিনেশন কজেস অ্যান্ড এফেক্টস খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর যেটা বললাম ইকোসিস্টেম কাকে বলে তোমরা ওডামের ডেফিনেশন দেখতে পাবো যেটা বেশি ডেফিনেশন ওডাম বা ট্রান্সলে ওটা দেখতে পারো আচ্ছা এনভায়রনমেন্ট কাকে বলে হ্যাবিটেট কাকে বলে নিকে কাকে বলে অ্যান্ড টাইপস অফ ইকোসিস্টেম বললাম তাদের এক্সাম্পলস অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কি এই হচ্ছে এটা এবং ডিডিটির ফুল ফর্ম ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ডাইক্লোরো ইথেন এটা দিয়ে দিতে পারে ডিডিটির ফুল ফর্ম আচ্ছা এই পার্ট থেকে আরো কিছু क्वेश्चन আসতে পারে এবং সিএফসি বা ফ্রিয়ন ফ্রিজে আমাদের কি গ্যাস উদ্ভব হয় বা আমাদের এসি থেকে যে গ্যাসের জন্য আমাদের ক্যান্সারের কারণ সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা ফ্রিয়ন ফ্রিজে ফ্রিয়ন থাকে তো এইগুলোই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইকোসিস্টেম আচ্ছা এইখানে আমি বলে রাখি আরো দেখো একটা না একটা দূষণের কারণ তোমরা পাবে পরীক্ষার হলে দুই নম্বর কি তিন নম্বরে দেয় বায়ু দূষণ হোক জল দূষণ হোক শব্দ দূষণ হোক মৃত্তিকা দূষণ হোক তো তোমরা এইখানে একটা জিনিস ঠিক কাজে লেখবে দেখো সবাই একই লিখবে তোমরা চেষ্টা করবে কিভাবে একটু আলাদা লেখা ইউনিক হয়ে যায় যেমন দেখো আমি বলেছি একটা এক্সাম্পল যেমন ধরো কারণ আমি কারণটাকে তো এভাবেই লিখতে পারি আমি পড়েছি সমস্ত কারণগুলো এবার ওটাকেই দুবাকে ভাগ করলাম একটাকে বললাম বাই নেচার বা প্রাকৃতিক কারণ আর একটা হচ্ছে ম্যানমেড বা আর্টিফিশিয়াল তাহলে এইটা করলে কিন্তু মডিফিকেশান হলো লেখাটা যে লেখাটা দেখবে সে কিন্তু তোমাকে ফুল নাম্বারটা দিতে বাধ্য হবে কারণ তুমি মডিফাইড করে লিখেছো যেটা আর সকলে লেখে নি মাথায় রেখো এছাড়া কিন্তু আরো অনেক কোয়েশ্চেন দিতে পারি ইউট্রোফিকেশন কি এই টাইপের অনেক কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেয় ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ বায়োম্যাগনিফিকেশন আমরা 
আর্সেনিক পলিউশন থেকে যেটা আমাদের ওয়াটার পলিউশন সয়েল ইরোশন এগুলো খুব আসে লেগ হিমোগ্লোবিন এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন তাই লেগ হিমোগ্লোবিন শর্ট কোয়েশ্চেনে আসে এটা ছাড়াও কিন্তু বলে দিচ্ছি যে নাইটিফাইং ডিনাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া ডিঅ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমরা পাবেই শর্ট কোয়েশ্চেন जलर मे जल नाइट्रोजें प्रकार शुषे नाबजर्ब कर क्लस्ट्रीडियम उदाहरण ঠিক আছে এরকমভাবে দিয়ে দিতে পারে যে সত্য বা মিথ্যা বলো যে একটা দেশ বলিল যে এটা মেগা বায়োডাইভার্সিটি কান্ট্রি সত্য বা মিথ্যা বলো এই টাইপের কোয়েশ্চেনও কিন্তু আসতে পারে এছাড়াও কিস্টন স্পিসিস কি এই টাইপের কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের দিতে হবে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ কি এগুলো কিন্তু খুব মানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জলদাপাড়া গরু মারা ওয়ান ও নাইনো সারাস কিসের জন্য বিখ্যাত এই কোয়েশ্চেনটাও জলদাপাড়া গরু মারা সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবন আমাদের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট उदाहरण ग এইগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হয়ে যাও এই পার্টটা থেকে তোমরা যদি একটা ভালো স্কোর করতে পারো যেটা হচ্ছে আমাদের ইকোলজি এনভায়রনমেন্ট তাহলে তোমাদের দেখবে অনেকটা স্কোরিং হয়ে যাবে ওভারঅলে সুতরাং একটুখানি বুদ্ধি করে খেলতে হবে যেটা কনসেপচুয়াল পুরো পুরো হ্যাঁ এটা বুদ্ধি করে খেলতে হবে বেশি আমরা এখানে কম পড়ে বেশি আউটপুট দিতে পারবো আচ্ছা আইইউসিএন এইগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে নাম যেগুলো ফুল ফর্ম দিয়ে দেয় পুরো কথা জানতে চাই এবং ঠিক আছে হরমোনাল ফুল ফর্ম उदाहरण जाए <laughs> আমরা জানি ডেন্ডন শাখা পোশাকা যুক্ত হয় কিন্তু এটা নয় যে অ্যাকশন হয় না অ্যাকশনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু শাখা পোশাকা যুক্ত হয় যেহেতু ধরো দুটো শাখা রয়েছে সেই ব্রাঞ্চ অ্যাকশনের ক্ষেত্রে দুটো পাশাপাশি অবস্থান করে পার্শিও ল্যাটারালি অবস্থান করে এই জন্য এটাকে কি বলা হয় কো ল্যাটারাল বা সম পার্শিও তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেটা কিন্তু চলে আসে লোকেশন হচ্ছে অন দি বোথ সাইডস অফ দি ব্রাঞ্চড অ্যাকশন বাইল্যাটারাল লোকেশন তো এই পার্টগুলো 
তো ওভারঅল আশা করি আমরা মোটামুটি তোমাদেরকে বলিষ্কার করি পাঁচটা চ্যাপ্টার হ্যাঁ এবার আমরা বলবো যে পরীক্ষাটা কিভাবে নার্ভ স্টিল রেখে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে একটু ওদেরকে বলাটা আমার মনে হয় জরুরি পরীক্ষা যখন দিতে যাবে বা লাস্ট দিন প্রিপারেশনস কিভাবে পুরো জিনিসটা করব আমরা এটা এক দুই মিনিটে বলে ভিডিওটাকে সামড আপ করব এ আমি এটুকুই বলতে পারি তোমরা পড়েছো আমি আশা করি তোমরা পড়েছো সারা বছর সুতরাং নিজের মধ্যে কনফিডেন্সটা রাখো পড়েছো এবং আমি এটুকুই বলতে পারি যে মাধ্যমিকে যে রকম প্রশ্ন আছে একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে যদি এটাকে ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে মানে লেখা যায় সঠিকভাবে নার্ভটাকে কন্ট্রোল করে দেখো কিছুই নয় পরীক্ষাটা শুধু অন্য সেন্টারে গিয়ে দিচ্ছ হ্যাঁ অবশ্যই জীবনের বড় পরীক্ষা যার জন্যই বলা হয় অন্য জায়গায় গিয়ে একটা ওরকম হল প্রেশার থাকে হ্যাঁ প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় পরীক্ষা যেখানে পুরো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তোমার তুলনা হবে তো এই জন্য একটা প্রেশার থাকে কিন্তু আমি বলবো প্রেশারটাকে যতটাকে তুমি সারভাইভ করতে পারবে প্রেশার থেকে তত আমার মনে হয় বেটার তত তুমি তোমার বেস্টটা দিতে পারবে আর সেটাই দরকার আর পরীক্ষার সময় আমি এটা বলে রাখছি চেষ্টা করো দশ মিনিট আগে অ্যাটলিস্ট পেপারটা কমপ্লিট তোমাদের পেপার পড়ার জন্য টাইম দেওয়াই হয় আর চেক করবে অবশ্যই চেক না করে কিন্তু খাতা দেবে কারণ অনেক সময় না শর্ট কোয়েশ্চেন যেহেতু অবশ্যই নাভ মিস্টেক হয়ে যায় অবশ্যই নাভ স্টিল রাখো এবং পরীক্ষার আগের দিন তাড়াতাড়ি অবশ্যই পড়াশোনা করে একটা ভালো ঘুমেরও প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা গিয়ে প্রডিউস করতে এরকম না পরীক্ষা আগের দিন রাত দিকে শরীরকে হেক্টিক করে ফেলো না আগে পড়ো আগে পড়ে দেখো স্ট্র্যাটেজিক্যাল রিভিশন করো ফ্ল্যাট পড়ো না টু দি পয়েন্ট স্ট্র্যাটেজিক্যাল পয়েন্ট করো রিভিশন করো ডিফারেন্সগুলো দেখো বায়োলজিতে ডিফারেন্সে কিন্তু তোমার মোটামুটি টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট চলে আসে ডিফারেন্স কিন্তু আসবে আর তার সাথে নিউরন বাই ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম নিউরন বাই পড়ার চান্স বি ডায়াগ্রাম আর ডিফারেন্স করলে তোমার ওখানেই থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস বেরিয়ে যাবে এবং ইকোলজি করলে তো ফিফটি পার্সেন্ট কথাই নেই তো তারপরে তোমরা পরীক্ষায় গিয়ে নাফ স্টিল রেখে জাস্ট রিল্যাক্সড হবে ফ্রি মুডে পরীক্ষাটা দাও আশা করি সবার পরীক্ষা ভালো হবে আমরা অ্যাস পার পসিবল বায়োলজি যতটা আমাদের সাজেশন দেওয়া সম্ভব এইটুকু সীমিত টাইমের মধ্যে আমরা চেষ্টা করলাম সবাই ভালো থাকে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো না ফিডব্যাক দিতে পারো না কমেন্টে জানিও কোনো কোয়েশ্চেন্স বা ডাউটস থাকলে আমরা সেটাকে ক্লিয়ার আউট করার চেষ্টা করব আমরা রিপ্লাই করার চেষ্টা করব এবং ভিডিওটা সবার কাছে পৌঁছে দিও তোমাদের বন্ধুদের কাছেও হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করে যাতে সবাই এটা উপকৃত হয় ভালো থেকো আমরা আরও বাদ বাকি সাবজেক্টের সাজেশনস নিয়েও আসছি আর সেগুলো ফলো করো জিওগ্রাফি হিস্ট্রি আর ফিজিক্যাল সায়েন্স সেগুলো আসছে প্লাস এইচ এসর আমরা এরপর গ্র্যাজুয়েল এটা আমাদের এই চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও তো like share subscribe uh, comment your feedback share and kindly stay tuned best of luck to all of you for your madhyamik examinations goodbye